Bon, donc la dernière fois, on a justifié la loi des gaz parfaits en regardant un gaz parfait comme un ensemble de sphères dures dans une boîte de volume défini. On a fini avec une expression pour la vitesse quadratique moyenne que j'ai pris de nulle part, mais aujourd'hui, on va le voir. Donc, on regarde C au carré, ce qui est la vitesse moyenne quadratique. Dans un texte, vous allez voir RMS comme acronyme. Pourquoi? Parce qu'en anglais, c'est root of a mean of a square. Donc, c'est la racine de moyenne d'un carré. Sa valeur numérique, c'est 3RT divisé par M, où M est la masse molaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si T est grand, donc à une température élevée, C au carré devient grand. La dernière fois, j'ai dit que la température était une mesure de, de l'énergie cinétique moyenne. C'est ici qu'on le voit. Donc, la vitesse moyenne au carré est une fonction, une fonction directe de la température. Plus qu'on augmente la température, plus que C au carré augmente aussi. Et l'autre chose qui est importante, c'est une fonction inverse de M. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les particules ont une masse molaire plus élevée, ils vont bouger plus lentement, avec le même montant d'énergie. Bon, donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est la température est en mesure de l'énergie cinétique, en moyenne. OK, donc la dernière fois, on a vu que les particules ne bougent pas tous avec la même vitesse. Il y a une distribution de vitesse. Donc, je vous donne la distribution. C'est une fonction de la vitesse. Donc, un particule... bouge à une vitesse, disons, à la vitesse V avec probabilité donc c'est une fonction de vitesse donc le premier, la première fois que j'ai enseigné ce cours on a fait le développement pour y arriver. Ça n'a pas bien allé, donc on va éviter ça. Cependant, c'est tout un exercice du premier site, mais on ne va pas faire. Donc, 4 pi, m, 2 pi, rt, tout ça sont des constants. Ensuite, v au carré fois l'exposant. Qu'est-ce que c'est quoi EXP? C'est E au puissance de moins m v au carré de rt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La proportion des particules avec vitesse v est fv. Donc, Fv, c'est quoi? C'est 
le nom de particule, ok. C'est pour hashtag particule, nom de particule. Donc, 0 est entre FV est entre 1. FV a un nom, c'est la distribution. De vitesse. Maxwell. Puis on peut le dessiner. Donc, bien entendu, c'est une fonction de V. Elle a une forme comme qui est peut-être pas si exagérée que ça. Disons comme ça. Avec une température définie. Si on augmente la température, la forme de la distribution change. Donc, ça c'est à T1. Disons à T2. On a quelque chose comme ça. Et T2, c'est supérieur à T1. Puis, à une température très élevée, disons T3. Bon, donc, à chacune des températures définies, on a une distribution de vitesse. Dans tous les cas, c'est moins prob probable d'avoir une vitesse très grande et c'est plus probable d'avoir une vitesse qui est petite. Ici, chaque courbe représente la distribution à une température définie. Donc, température définie, qu'est-ce que je veux dire? Une température qui ne change pas. Bon, donc, j'ai déjà écrit la forme du, euh, de la distribution. Donc, on va regarder les conséquences. Donc, on a une forme exponentielle. Et c'est de cette forme-là. Bien entendu, il y a des constants. Ça devient très petit quand x est grand. Donc, il n'y a pas beaucoup de vitesse grand. Quand m est plus élevé, fv tend vers 0 plus rapidement. Pourquoi? Parce que ça plus, prend plus d'énergie à atteindre la même vitesse. température c'est donc quand on augmente la température la courbe tend vers la droite ce que ça veut dire quand on augmente la température on aura plus de particules avec une vitesse plus élevée donc c'est plus probable c'est plus probable d'avoir des particules à haute vitesse. Comparé à basse température.
le facteur V au carré qui multiplie la forme exponentielle assure que il n'y a pas de particule avec V0 parce que on a directement quand V est égal à 0, V au carré est égal à 0, donc F V est égal à 0. Temps vers 0. Il n'y a Et dernièrement, ces facteurs euh, bizarres assurent que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Okay. Quand j'ai dit euh, la première fois que j'ai fait le cours, on a développé cette distribution-là. La partie difficile, c'est trouver ces facteurs-là. Ça ne sert pas à grand-chose, donc je vous dis que c'est ça. Bon, donc pour cette distribution de vitesse, il y a trois valeurs de V qui sont spéciales. Il y a la vitesse la plus probable. Il y a la vitesse moyenne. Puis il y a C, C au carré, qui est égal à ça. C'est la vitesse RMS, la vitesse qu'on qu avait la dernière fois. Donc si on fait une dessin de V encore, puis à V, puis la distribution à cette forme-là, plus ou moins. La vitesse la plus probable, c'est lequel? C'est celle avec la, la valeur de Fv plus grand. Donc c'est ici. Pourquoi? Parce que c'est le maximum dans. C'est le V avec Fv maximal. Si on dessine, moyenne c'est là plus ou moins, puis V au carré c'est là plus ou moins. Donc, comment est-ce qu'on trouve la vitesse la plus probable? Ça représente un maximum de FV, donc il faut trouver où le dérivé de FV est égal à 0. On le fera. Donc, pour trouver... Il faut... Donc, f est une fonction d'une variable. C'est facile à prendre les dérivés. Facile, c'est élémentaire. C'est peut-être pas directement facile, mais c'est pas compliqué. Donc, on trouvera où FV, d fv dv est égal à 0. Puis, ça nous donnera la vitesse la plus probable. Bon, donc, encore une fois, fv... 4 pi m, pardon, de pi rt en puissance 3 demi, v au carré, exponentielle moins mv au carré, 
de RT. OK, donc il y a trois facteurs. Le premier est un constant. Le deuxième, c'est V au carré. Le troisième, c'est une exponentielle. Donc, constant, fonction de V, fonction de V. Pour prendre la dérivée, il faut utiliser nos règles. Donc, je, je le ferai. Je vous encourage de l'essayer vous-même avant que je le fasse pour vous. Bon, donc, dans les deux cas, pardon, le constant ne change pas. Donc, ensuite, les dérivées de V au carré fois l'autre fonction. Plus. Bon, donc, en général, j'essaie de faire plus d'étapes que nécessaire pour vous parce que moi, moi je le fais directement, puis c'est pas clair ce qui se passe. Donc, j'essaie de faire plus d'étapes que normal. Si vous allez directement à la prochaine étape, c'est correct. Si vous ne faites pas de faute. Bon, donc, V au carré fois... Les dérivés de l'exponentielle, c'est quoi les dérivés de l'exponentielle? C'est l'exponentielle fois les dérivés de ce qui est à l'intérieur. Donc, fois les dérivés de ce qui est à l'intérieur. Bon, donc, ici, on voit qu'il y a un facteur commun. Je vais le factoriser. On a ça qui multiplie tous. Ensuite, on a 2V. Ah oui. Moins V au carré. D'où vient le V au carré? Là. Et ce morceau-là, c'est ça. OK, là, on peut enlever le facteur de V. Puis on postule que ça, c'est égal à 0. Donc, tout ça, c'est... OK. Euh, pardon. OK. On veut que ce qui est ici, c'est égal à 0. Bon. Donc, ça, c'est un constant qui n'est pas 0. On peut diviser les deux côtés par ça, puis ça ne change rien. Ça nous reste exponentielle. OK. Euh, je vais changer de couleur. Pardon. Il nous reste que exponentielle de V au carré de RT V de moins Bon. Donc, il nous reste ça. Donc, L'exponentielle, c'est une fonction qui n'est jamais zéro. Donc, on peut enlever ça aussi. On peut diviser les deux côtés par ça. Puis, il nous reste seulement v2 moins mv au carré. Rt est égal à zéro. Donc, on peut enlever...
OK. Donc, ça, c'est une équation qu'on peut résoudre pour V. Il y a deux possibilités. Il y a la possibilité que V est égal à 0. Ce n'est pas le cas intéressant parce qu'on sait que la distribution quand V est égal à 0, à V est égal à 0. Donc, ce n'est pas ce cas-là. Donc, l'autre possibilité, c'est que 2 moins MV au carré sur RT est égal à 0. Puis, ça, c'est le cas intéressant, puis on résout. Ça nous donne que 2 est égal à MV au carré divisé par RT. V au carré est égal à 2 RT sur M. Donc, V, c'est en principe plus ou moins la racine carrée de 2 RT sur M. La vitesse est quelque chose qui est toujours positive, donc on ne peut pas avoir la racine carrée négative, donc c'est seulement la racine carrée de RT sur M. Donc, c'est la vitesse où DF de V est égal à 0, donc c'est la vitesse la plus probable. Bon, comment est-ce qu'on calcule la vitesse moyenne? C'est pas si compliqué, mais vous n'êtes pas habitué, donc on fera quelque chose directement. S'il y avait seulement un nombre discret ou nombre entier de vitesses possibles, Comment est-ce qu'on procède? Donc, disons qu'il y a seulement quelques vitesses qui sont possibles. On a V1 et combien de fois? N1 fois. On a vitesse 2, N2 fois. Puis, Vn, N, N fois. Donc, c'est quoi la moyenne? Il faut euh, compter le nombre de vitesses. Le, le nombre d'objets. Donc, on a W qui est N1 plus N2 plus etc. Donc, ça représente le nombre total d'objets. C'est quoi la vitesse moyenne? Donc, c'est vitesse 1 fois le nombre de, de fois qu'on observe vitesse 1, plus vitesse 2 fois le nombre de fois qu'on observe vitesse 2, etc., plus Vn, N, N. Puis ensuite, il faut diviser par W ou par N1 plus N2. Donc, ça nous donne la vitesse moyenne. Autrement dit, on a que la vitesse moyenne, c'est V1 fois la proportion des objets qui ont cette vitesse-là, plus V2 qui fois la proportion des objets qui ont V2, C'est quoi Ni divisé par W? C'est la probabilité d'avoir pour chaque I. Donc, c'est Fvi. Donc, s'il y avait seulement un nombre discret de valeurs possibles, on prend la somme des valeurs fois le nombre de fois qu'on le voit. Mais il n'y a pas un nombre discret, il y a une distribution F. Et au lieu de Ni divisé par W, on multiplie Vi par Fvi, puis on prend la somme. Donc, si on avait 
で、ce qu'on vient de voir, c'est que c'est V1 fois F V1 plus V2 F V2. Mais on sait que FV n'est pas représenté par quelque chose de discret. C'est continu. Donc FV est continu. Car V peut être n'importe quoi. Donc, la sommation discrète est remplacée par une intégrale. Donc, V devient quoi? C'est l'intégrale entre 0 et l'infini. Parce que V peut être n'importe quoi entre 0 et l'infini. De V fois FV dV. Et pour n'importe quelle autre propriété, c'est la même chose. Donc, en particulier pour V au carré, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini. V au carré fois FV dV. Bon, donc, aujourd'hui, on va faire la valeur moyenne de V. Pour la première exemple, ensemble d'exercices, vous allez faire V au carré. Et ça sera bien expliqué comment. Allons-y. Donc, on veut calculer... Donc, dans un cours au premier cycle en physique, on fera ça, puis ça sera très long et il ne sert pas à grand-chose. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrit dans une forme qu'on reconnaît. On regarde dans un tableau. Le tableau nous donne le résultat. Donc, FV, on sait la forme. C'est un constant. Le constant sort de l'intégrale parce que ça ne change pas. fois V fois FV, donc FV a un euh, terme V au carré, fois V devient V puissance 3, exponentielle, ok, je vous dis, On trouve dans un tableau, et nous sommes dans l'année 2022, à Wikipédia, que l'intégrale entre 0 et l'infini de x cube, l'exponentielle moins ax au carré dx, c'est égal à moins, pardon, 1 sur 2a au carré. Donc, si on peut écrire notre intégrale dans cette forme-là, on sait le résultat. C'est facile. On compare ce qui est ici avec ce qui est ici. On remplace x par v, puis le reste doit être a. Donc, on comprend que a, c'est m sur 2rt. Donc, l'intégrale entre 0 et l'infini et on vient de montrer que la valeur de A qu'on veut, c'est m sur 2 rt. Donc, ça devient 1 sur 2, 1 sur A au carré. Donc, 4 R au carré, T au carré, divisé par M au carré.
Bon, donc, la valeur moyenne de V, ce n'est pas juste cette intégrale, c'est cette intégrale multipliée par le facteur là. Donc, V, c'est 4pi Donc, ce facteur-là et ce facteur-là sont très similaires. Pour y rendre, il faut sortir le pi dans les dénominateurs. Donc, on va le faire. Donc, ici, on a pi au puissance moins 3. Pardon, puissance moins 3 demi. Plus le pi au puissance 1. Il y en a deux fois m de rt puissance 3 demi de rt m puissance 2. m sur 2 rt au puissance 3 demi, c'est la même chose que 2 rt sur m au puissance moins 3 demi. Donc 4 sur 2, on a 2. Pi fois pi au puissance moins 3 demi, c'est pi au puissance moins 1 demi. Euh, pardon. 2, c'est la même chose que quoi? 4 demi. De moins 3 sur 2. C'est égal à... Puis, on peut combiner tous ces facteurs ensemble. Comme on peut mettre le 2 dans le, la racine. Okay, je vais réécrire ce qu'on avait. C'était 2 sur pi au puissance 1 demi. Okay, le pi, on peut mettre directement là-dedans. Puis, 2, c'est quoi? C'est la même chose que... 4 puissance 1 demi divisé par pi au puissance 1 demi. Donc c'est la même chose que 8 RT Ok, donc ça c'est la vitesse moyenne. Donc, la dernière fois, on a vu que la vitesse moyenne carrée, qui n'est pas la même chose que la carrée du vitesse moyenne, était égale à 3 RT sur M. Donc, vous allez nous montrer dans les exercices comment, de la même façon, V au carré, c'est l'intégrale entre 0 et l'infini de V au carré fois FV, dV. Il faut utiliser l'intégrale tabulée. Donc, ça, c'est un résultat que je vous donne. Donc, avec ce résultat, vous pouvez montrer que la vitesse moyenne carrée est égale à 3 RT sur M. Et ça, c'est un des exercices du premier tutorat. Bonne journée!